丈夫车祸去世，女人意外在其办公室里发现了一台相机。好奇心驱使下，女人按下了开机键，可没想到当中的照片却让她崩溃了。而女人不知道，丈夫之所以会出车祸，跟照片中的女人脱不了关系。开车的男人名叫董毅，因抢救无效，永远停止了呼吸。副驾驶座上的陈兰则陷入了昏迷。董毅的妻子王丹赶到医院，得知丈夫出事时正和其他女人在一起，她怀疑是有蹊跷，但为了不让婆婆受到更大的刺激，王丹谎称陈兰是公司高管，并告诉儿子父亲是去外地出差。事故的第二天，警方让家属到警察局了解调查结果。王丹因此认识了陈兰的丈夫李阳。此时两人怎样都想不到，他们的命运会因为这场不同寻常的车祸就此交织在了一起。警察交代完案情后，让两人认领车上的物品。李阳和王丹此时都已经心知肚明，自己的伴侣已经双双出轨，但谁都没有把话说出口。然而在认领完各自的物品后，一部手机映入了两人的眼帘。李阳称不是妻子的。就将他留给了王丹，可没想到这部手机竟给王丹带来了巨大的冲击。王丹回到家，打开手机后，发现里面全是董毅和陈兰互相发送的暧昧信息。王丹内心顿时五味成杂，在亲戚好友的眼中，董毅是个努力又顾家的好男人，和妻子更是男才女貌，天生一对。谁都无法相信，在出事的前一刻，董毅正在和其他女人谈情说爱。强烈想知道真相的王丹来到了医院，想看看陈丹此时的情况。可还没等走到病房门口，他就听到了刺耳的争吵声，是陈兰的姐姐陈丽在数落李阳。李阳，你们这还没离婚呢，他就是你老婆，这法律上也是承认的。你要是不管呀、啊，我就去告你。陈丽为人蛮横霸道，她不愿意照顾昏迷不醒的妹妹，却把责任全部推到了李阳的身上。李阳没有任何反驳，称自己会尽心照顾妻子。陈丽这才悻悻作罢。走出病房时，她和王丹打了个照面。得知王丹是董毅的妻子时，陈丽二话不说便撒起泼来，还莫名给了王丹一巴掌。王丹只能灰头土脸的离开。董毅离世后，王丹不得不以身作则，撑起公司。可这天，她意外在丈夫的办公室里发现了一台相机，而里面的内容却让她崩溃震惊，全是董毅和第三者的相艳照片。王丹不敢相信这一幕，久久无法缓过神来。但因为一直没见过受伤的陈兰，王丹不确定照片中的女人是否就是她。而这个时候，陈兰已被接回家中调养，王丹便通过调查找到了李阳的住所。陈兰如今已经成了植物人，为了不增加经济负担，李阳便把她接回家中照顾。说罢，李母犹豫了片刻，向王丹提出了一个有些难以启齿的要求：李阳最近忙于工作，早出晚归，自己的身体又是这般孱弱模样，希望王丹能帮忙擦拭陈兰的身体。王丹二话不说的答应了。尽管眼前这个女人是插足他婚姻的第三者，但王丹仍然细心护理起陈兰。而李阳向领导请示后，早早结束工作，回到了家中，看到在妻子床边忙前忙后的王丹，李阳讶异不已。在交谈之中，王丹意外得知李阳和陈兰感情不合已久，如果没有这场车祸，夫妻俩可能已经办好了离婚手续。李阳隐隐感觉到妻子在外头有人，却又不愿意相信，直到他无意间发现了陈兰和董毅的银行转账记录。而王丹也将他发现的证物递给了李阳，正是她丈夫的手机和相机。看着相机中一幅幅不堪入目的画面，李阳几近崩溃。而从这一刻开始，他的人生也将迎来一场新的变故。受到巨大打击的李阳和几个朋友在街边借酒消愁。当晚，他喝得酩酊大醉，没走几步就一头栽倒在地。这时，一辆车停在了他的身旁，王丹从车上走了下来。次日清晨，李阳睁开双眼，发现自己躺在王丹的车中。为了照顾李阳，王丹昨晚几乎没有合眼。两人在外共进早餐，交谈期间，王丹得知李阳和陈兰在同一家工厂工作。陈兰曾经手过董毅公司的业务，李阳猜测就是因为这次的业务，妻子才和董毅扯上了关系。李阳郁闷地表示，自己已经不知道该用什么态度面对妻子，那些照片和视频始终在他脑海里环绕。即使陈兰苏醒过来，他也无法心平气和地接受这一切。然而，王丹随后说出来的话却让李阳震惊了。如果我们俩因为这件事而在一起，如果让他们俩知道，他们会是种什么感受？王丹的话让李阳怔住了，以为王丹拿他开玩笑，而王丹或许也是出于愤恨才这般说话。然而，两人都没意识到，潜移默化中，他们的关系已经悄然发生了改变。而接下来的一个意外，更是让这种关系越来越微妙。当王丹将李阳送回家后，却意外得知李母又突发疾病，已经被救护车送去医院了。
。慌乱中，王丹急忙安慰李阳，先去医院看李母，他留下来照顾陈兰。情况紧急，李阳来不及说感谢，将家钥匙交给王丹后，便立刻赶去了医院。可当李阳母子回到家后，却发现王丹不仅帮忙照顾陈兰，还细心的把家务也做了。母子俩顿时感激不已。留下王丹一起吃饭，而当刘母看到厨房里温馨的一幕后，表情不禁意味深长了起来。王丹的到来显然给李家带来了一丝温暖，可王丹不知道自己家此时也出了一个意外。当她刚回到家中，就遭到婆婆的一顿训斥，儿子东东竟然不见了。原来今天亲戚来到家中做客，一不小心说漏了嘴，让东东得知了父亲的死讯。受到刺激的东东便冲出家门，至今下落不明。王丹的手机又一直打不通，王丹闻言立刻出门寻找，正巧碰上了来送手机的李阳，两人便结伴寻找，最终在江边发现了独自哭泣的东东。原来每年的这一天，董毅都会带着东东来这里冬泳，如今父亲已经不在人世，东东无法接受这一切，在王丹面前不停地哭闹，争执之间，东东脚底一滑，竟跌入了江中。李阳见状，毫不犹豫地纵身一跃，好在营救及时，东东并没有大碍。而经过这件事，王丹对李阳除了感激，还多了几分好感。第二天便邀请李阳吃饭，两人互相倾诉着心中的烦恼和迷茫，相似的遭遇缩短了两人之间的距离。王丹庆幸此刻还有一个人能倾听自己的心声，可他万万料不到，接下来的一场危机竟会将他推向舆论的风口浪尖。当王丹回到家中，竟发现婆婆犹如审犯人一般看着自己，婆婆将一个信封甩在桌上。上面俨然写着“出轨证据”四个大字。王丹打开信封，里面竟是他与一名男子的亲密照片。王丹的脑海里开始浮现出一段回忆：男人名叫郭强，是王丹的初恋情人。两人本已彻底断绝了关系，可郭强最近却频繁缠着王丹，还对他做出各种非分举动，但都被王丹言辞拒绝。然而婆婆却不相信王丹的说辞，认为他背着董毅和郭强有染，气急败坏下破口大骂。明明是董毅背叛了婚姻，自己却反而蒙受了不白之冤。王丹本想拿出照片和视频作为证据，但想到这样既不能证明自己的清白，又会再度刺激公婆俩，最终只好忍气吞声地离开了家门。他独自走在街上，偶遇了出门办事的李阳。得知了王丹的遭遇后，李阳不停地安慰着他。说到动情之处，王丹潸然泪下，情不自禁地靠在了李阳的胸膛上。没想到邻居王姨刚好路过，并用手机拍下了这一幕。而当李阳送王丹回家时，等待王丹的显然又是一场狂风暴雨。好啊，我老远从窗户里就看见你们这些狗男女了。哎，我说你还真是个不消停的女人哈、啊！你否认跟郭强的关系啊？原来你是跟他在一起，还是你脚踩几只船呢、啊？认为王丹脚踏多条船的婆婆不由分说，一顿咒骂后将王丹逐出了家门。无家可归的王丹只能暂时去酒店落脚。见王丹的状态低落到了极点，李阳不放心他独自在外过夜，几番犹豫之下，还是留在了房间里。李阳守候了一整晚，王丹的情绪也平复了许多。经历种种波折，两人的关系已经无限近，就差捅破那层窗户纸。可没想到，就在这时，李阳的家中竟传来了一个惊人的消息：很可能成为植物人的陈兰竟然苏醒了。李阳立马赶回家中，可他不知道，妻子的苏醒带给他的却是一连串新的噩梦。陈兰虽然苏醒了，但状态却很低迷，似乎只认得李阳是她丈夫。经过检查，医生认为陈兰刚刚苏醒，可能还存在一些失忆的症状，需要加以时日才能康复。由于目前陈兰只对李阳有印象，就连自己的姐姐也认不出来，所以李阳要负起照顾和引导的责任。面对这个情况，李阳是绝对开不了口提离婚了。王丹不愿意继续干涉夫妻俩的生活，便暂时搬到弟弟的家里住。可李母却看在眼里，急在心里。一直以来，李母对王丹都颇有好感，不愿意看着他和李阳就此分道扬镳。尽管陈兰现在看上去十分可怜，但想到之前她总是在自己面前大呼小叫，李母还是气不打一处来。万一她哪天恢复了记忆，很有可能又会和李阳闹离婚。而如果记忆无法恢复，李阳这辈子可能都要伺候这个只有幼儿智商的妻子了。母子俩围绕着这个问题没少起争执，陈兰只能害怕地蜷缩在床边。而当王丹上门看望时，陈兰更是病情突然恶化，竟双头抱头痛苦挣扎。几人连忙又将她送往医院，可没人能料到，当陈兰和亲姐姐独处的时候，眼神竟不再呆滞。姐，你，你认得我了？没失忆。原来失忆是陈兰装出来的，董毅已经车祸身亡。
，陈兰知道自己现在唯一的依靠只有李阳了。可自己过去的种种恶行，却让他没脸再坦然面对李阳。为了留住李阳，他只能假装失忆。可王丹的出现，却让他感觉到了强烈的危机感。姐，我有个想法。为了达到自己的目的，陈兰显然在策划一场阴谋。当陈兰回到家后，陈丽就告诉李家人要照顾好陈兰，他会不定期过来检查。如果陈兰受到一点委屈，那他就会控告李阳母子虐待病人。面对陈丽的警告，李母再也不敢随便提以前的事，更不敢再撮合儿子和王丹。可李阳不知道，王丹这边的问题是越来越严重。这两天王丹没有回家，董毅的父母越发过分，不仅在儿子面前说尽他的坏话。还开始联合公司的一些管理层，打算挤走自己。事已至此，王丹意识到必须向婆家说出真相，因为事情牵涉到李阳的家庭。王丹想让李阳共同前往，李阳毫不犹豫地同意了。王丹向公公婆婆出示了董毅的出轨证据。不仅如此，王丹的弟弟经过多方调查，也得知了王丹前男友郭强竟是被董毅收买来陷害王丹的。董毅那小子答应。只要配合他做王丹出轨的假证据，就给我二十万。面对铁一般的证据，董毅父母知道自己误会了儿媳，王丹的家庭纷争就此告一段落。但陈兰姐妹俩见李阳和王丹来往密切，却坐不住了。陈丽开始不断恶语相向，李母咽不下这口气，忍不住替王丹说话。王丹不仅在陈兰昏迷期间悉心照料，还承担了所有的护理费。而身为陈兰亲姐姐的陈丽，除了卖弄口舌、搬弄是非，没有一丝一毫的付出。争执之中，陈兰突然惊慌地逃走了。几人连忙四处寻找，而此时的陈兰独自来到了江边，看着平静的江水，她的思绪却荡起了层层涟漪。不堪的往事，以及自己对李阳的种种霸道无礼，都一幕幕浮上心头。陈兰显然后悔了。一直到晚上，李阳终于接到了陈兰的电话，让他独自一人到天台见面。在李阳面前，陈兰不再伪装了，开始诉说两人结婚后也曾有过幸福的时光。但李阳的迁就和忍让却让他的心越来越大，开始对现状产生不满。直到后来向李阳提出离婚，可现在他后悔了，想要和李阳回到当初的生活。怎奈王丹横在了两人之间，陈兰看得出来，李阳和王丹的眼里互相都有着对方。他想挽回李阳，可李阳却想让陈兰针对出轨的事给他一个交代。不料陈兰对此却躲闪了起来。最后干脆假装忘记出轨这件事，并以死相逼。李阳这才放弃追究，不断的安抚陈兰。但陈兰知道有王丹在，自己挽回李阳的几率几乎为零。于是，在姐姐的怂恿下，陈兰又酝酿出了一个阴谋。两人分别找理由，将李阳和王丹约在了同一个地方，并带着一群记者将他们围了起来，打算在网上制造舆论攻击，将两人抹黑成破坏他人婚姻的第三者。虽然最终王丹的弟弟通过关系平息了谣言，但王丹还是因此承受了巨大的心理压力，开始刻意和李阳保持距离。眼看两人渐行渐远，李母站了出来：“这世上最难得的就是缘分，千万别轻易放手。等错过了，就没后悔药了。”李母将他们的手搭在一起，两人也敞开心扉，向对方说出了心中的爱意。但王丹知道重情重义的李阳无法放下陈兰，而自己也放不下儿子和家庭，这段感情终究是难以开花结果。王丹最终还是含泪挥别李阳，并忍痛删掉了他的手机号。他本以为和李阳就此缘尽，却万万没想到，转机又悄悄来到了身边。看到李阳和王丹不再联系，陈兰以为自己终于可以挽回李阳，不料一条来历不明的信息却彻底打乱了他的生活。信息里竟是他和董毅的出轨照片。缓过神来后，他马上顺着发送者的电话号码打去。电话那端的神秘人约他出来相见。陈兰到达指定地点后，神秘人提出了他的要求，那就是让陈兰立刻和李阳离婚。可陈兰听完却莫名松了一口气，并没有理会对方，留下几句轻蔑的话就走了。而实际上，陈兰真正害怕的并不是自己出轨的照片，而是曾经伙同董毅做了触犯法律的事。陈兰以为神秘人不知道。殊不知，自己是低估了神秘人的手段。神秘人随后便挖出了他和董毅两人洗钱和走私的证据。很快，警方便找上门来。随同而来的还有王丹和他的弟弟。在见到警察的那一刻，陈兰彻底慌了。他试图拿失忆做挡箭牌，怎料王丹的弟弟却播放了一段录音。其实几张照片说明不了什么，反正董毅死了，我呢失忆了。如果没有别的事儿。
，原来当初那个神秘人正是王丹的弟弟。他在之前的见面中套出了陈兰的话，并偷偷的将其录了下来。见大势已去，陈兰顿时崩溃不已，可他却提出想跟王丹道歉。王丹心软上前，不料陈兰却趁机拿起水果刀向王丹刺去。千钧一发之际，李阳替王丹挡下了这一刀，随即倒了下去。万幸的是，这一刀没有伤到要害。经过急救，李阳已无大碍。铁窗里。陈兰流下了悔恨的泪水，他知道自己再也回不到从前，现在唯一能做的只有放下，让李阳去追求真正属于他的那份幸福。好了，本期内容就到这里，喜欢的欢迎长按点赞加关注，我们下期再见。